นอกจากเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้วเนเธอร์แลนด์ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุดที่เนเธอร์แลนด์แหล่งน้ำจืดผิวดินจะถูกนำมาทำให้เป็นน้ำดื่มที่สะอาดน้ำที่เนเธอร์แลนด์สามารถดื่มได้เลยจากก๊อกน้ำเมื่อน้ำถูกใช้แล้วไม่ว่าจะจากบ้านหรือจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมน้ำจะถูกนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียโดยน้ำจะอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานก่อนที่จะถูกปล่อยกลับไปในแหล่งน้ำผิวดินอีกครั้งเนเธอร์แลนด์มีโรงบำบัดน้ำเสีย353แห่งทั่วประเทศและมีการเก็บภาษีสำหรับการบำบัดน้ำเสียราว300ยูโรหรือ 12,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน What is the main goal for wastewater management? Well, the main goal for our wastewater management is, of course, that the surface water in the Netherlands is clean. Because in the end, I mean, we always say that we are using water. In the end, we're not using water; we're just reusing water. It's a continuous cycle. I mean, it's not like with other waste where you, for instance, burn it and 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 then basically it's gone. Water always comes back, and that's a good thing too because we need it again. Uh, if we bear that in mind, there are a lot of new challenges. Of course, in the past we have looked, for instance, at minerals that should not be in it and, and, and other substances. The new challenge, I think, is, for instance, in uh, in pharmaceutical substances that are in the water, in hormones, and in microplastics. And uh, the technologies that we have so far will not uh, properly take these substances out. So that's where a lot of innovation is necessary, and that's where the cost so far is very high too. Compared to other countries in the world, where does the Netherlands stand in terms of wastewater management? Well, with all modesty, I think I might say we. I think we are very efficient. Uh, we've seen sur recently a survey from the European Commission uh, on the results of the wastewater treatment in the Netherlands, and then we are top of the bill. Uh, more than 99% of the wastewater in uh, in the Netherlands is treated before it goes back to the uh, to the surface water, and then it all meets the proper criteria. At the same time, I think we found a balance uh, that we're particularly the regional water authorities who are closer to the people and who are directly closer also to the municipalities, of course, who play a role in collecting the sewage water, uh, to find the proper balance and to be efficient in their cooperation. นอกจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนแล้วอีกฝ่ายที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านน้ําคือสถาบันการศึกษาอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยที่ยูเดลฟ์แห่งนี้นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ศึกษาวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำตั้งแต่การผลิตน้ำดื่มที่สะอาดไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการบำบัดน้ำเสียด้วยค่ะและที่นี่มหาวิทยาลัยทีย d e l ลฟก็มีการทำการทดลองหลายอย่างเลยนะคะในการที่จะทำให้น้ำเสียนั้นเป็นน้ำเสียที่น้อยที่สุดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่จะได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของการบริหารน้ำค่ะทีย d e l ลฟได้ทำงานวิจัยด้านน้ำจำนวนมากเพื่อสร้างประโยชน์จากน้ำเสียให้มากที่สุดเช่นการหาเทคนิคในการแยกเชื้อโรคฮอร์โมนและส่วนตกค้างจากยาออกจากแหล่งน้ำการสกัดแร่ธาตุฟอสเฟตกับไนโตรเจนจากปัสสาวะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นเอาไปผลิตปุ๋ยรวมถึงการแก้ปัญหาน้ำกร่อยซึมจากการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่ง The research here in the lab is very important in my opinion because we work to a more sustainable environment. We want to treat our wastewater so the surface water gets well protected and it it stays nice and clean for drinking water uh, production and sanitation in the end. Furthermore, we want to take out the resources of the wastewater to make new building blocks for the bio-based society. So that's all kind of things that we are studying. And I think for our future and our future of our children, that is a very important research. The ultimate objective is that we come to a very sustainable, cheap way of treating our wastewater, and in the same time, make products out of it. So not look at our wastewater as a waste, but more as a research to get the building blocks out of it. Maybe transform them a little bit, and then come to fertilizers, energy, maybe higher products where we can really make more sustainable bio-based products out of. 